мой канал, внимание, подписчики, с вами Наи Порошин. Кузики, сегодня вот такой ролик я вам покажу. Значит, почему он у меня родился в голове, этот, этот ролик? Значит, гуляла тут на просторах интернета. Я обычно никому не, не хожу, э, не смотрю каналы. Меня за это, конечно, многие ругают, почему вы не заходите, не смотрите. Да нет, это мужики, сходить смотреть некогда. Вот. Значит, зашел я на один канал и услышал там такую, э, так, такие, значит, это, разговоры. Вот. О том, что покажите, как, ну, какой-то подписчик там этого автора, к какому я зашел на канал, хозяин канала. Говорит, а покажите карбюраторы 4178-40. Ну, Волговский просил. Ну и тот говорит, я покажу вам порошин, у него есть. А о том, что он говорит, тот парень, а он ими говорит, торгует только. Вот, только ими торгует. Мужики, да, торгую. И причем успешно торгую. Но я их еще и знаю, добавил, чтобы торговать, не просто нужно торговать. Купил на фирме и, и продал. Нет, ребята, вот эти все карбюраты, сейчас я их вскрою на ваших глазах. Один из них тире 40, другой из них тире 30. Один уазовский, другой, значит, это, э, другой волговский. Вот я же вскрываю вам, и мы попробуем сегодня вам их, их показать. Они говорят, говорят, что это, э, как его ремонтировать. Мужики, эти карбюраторы ремонтируются абсолютно аналогично карбюратору АК. Потому что они сделаны на его базе, эти, эти оба, оба карбюратора. Тире 40 и тире 30. И что он спрашивает, а скажите, по 3 литра подойдет? Так вот смотрите, вот видите карбюратор тире 40. А здесь под ним, если вы внимательно прочтете, у него написано, значит, газ, двигатель ZMZ-400, я ничего не вижу, между прочим. Я ничего не вижу. Хорошо, я тогда здесь включу. ZMZ-402, 10, ZMZ-402, что-то там, 6, 10, 26, 2500 сантиметров кубических. А вот этот карбюратор тире 30, он на трехлитровый мотор. Но на какие мы только их не ставим, всегда блестящий результат. Все время блестящий результат. Сейчас я даю, дам краткий, краткий обзор этих двух, двух карбюраторов, и вы посмотрите, что и как. Вот у нас, смотрите, с таким планцем, это под большой фильтр Волговский. Это вот у него, значит, здесь... Все прибамбасы к нему, это кронштейн, шланг, э, пружинка. Ну, пока, пока не будем это, э, касаться этого, этого дела. Вот я поставлю два карбюратора. Скрываем тире 30. Ребята, это все товарные карбюраторы, все купленные мной на фирме. Вот сегодня воскресенье, э, фирма не работает в субботу воскресенье, а я спокойно могу послать посылку. То есть посылку послать не могу в воскресенье, почты тоже не работают. Но я могу ее сделать. Я все уберу коробку. Начнем с вами обзор. Значит, вот так. Так это уберем. Сейчас я сниму, покажу вам внутренности. Так просто показывает карбюратор. Вот с виду они как бы оба одинаковые. Значит, общие, общие данные у этих карбюраторов, что они оба двухкамерные. И камеры у них 24 диффузора на 26. Один, значит, сделанный, один, значит, сделанный под э, двигатель 2500, а другой сделанный под 3-литровый. Оборудование магнитными клапанами, а оба жиклеры у них разные. Вот раньше, когда-то был карбюратор у них, ну будем говорить, дедушка их, а может не дедушка, старший брат. Значит, вот здесь вот, вот смотрите, ребята, наведите сюда, вот сюда вот красной зоне, красной красочкой помазано. Здесь был винт регулировки воздуха, регулировка оборотов. Так вот, когда сидит человек, там, водитель на увалике, а вот тут он на буханке у него здесь находится, как бы он не может там отрегулировать ему э, обороты. То есть очень неудобно, далеко, и он далеко спрятанный. Потом это все учли, и появились уже вот такие винтики. 
Это очень удобно, очень хорошо. Значит, здесь появился стакан уже не то, что мы там раньше вот здесь одевали, здесь была такая перегородка, и длинный винт на 6, я все винты в городе поскупал, ну, чтобы его ставить в стакан, стакан отдельно продавался. То есть был неудобный карбюратор, он, кстати, сейчас есть, но он его ставит там, кто-то берет, потому что он дешевый, но понтов с него никаких, то есть его пока и поставишь, неудобно и ставить, и неудобно и с ним работать. Вот. Видите, все одинаково. У этого карбюратора сделаны по тросе. Вот видите. Очень хорошая оригинальная конструкция, троса. И теперь многие просят у Азовские, значит, я как-то показывал, у меня ролик есть. У Азовские владельцы у Азовков просят, а сделать нам такой рули, это рычаг. Я делаю, значит, такой рычажок ему. Сюда ставим. Помните, я показывал здесь. Значит, один ставится. Этот, вот отсюда крепление троса, а здесь ставится другой кронштейн, вот он, кстати, здесь, оба, вот там он выходит. Не буду открывать этот товарный образец, не надо его ломать. Вот. Значит, э вот, на УАЗике ставят тоже такой же сектор, очень удобная конструкция. Вот на, на буханке, значит, на УАЗике, э там чтобы нажать на газ, идет длинная тяга, там под капотом идет сюда, все везде люфты, пока эти все люфты выберешь, происходит тычок, провал, удар, не открывается камера, короче, очень плохо, ну, отвратительно плохо. Я как-то в одном ролике показал одному парню, помните, он рихтовал мою машину, хороший пацан, мальчик, парень, вот, и он, значит, это, доволен остался, я ему поставил вот такой рычаг на УАЗик, Значит, чем отличаются эти оба карбюратора по жиклерам? Не знаю, почему так получилось. Вот, кстати, эти, этот карбюратор, значит, снабжен об, обраткой. Вот здесь подвод топлива. Видите, какая конструкция. А на УАЗике обратки нет. Ну, нет и нет. Ради бога, нету. И все прекрасно работает. Все отлично работает. Сейчас я вам покажу остальные регулировочные данные. Так, давайте я вскрою вот это, вот как удобно. Меньше, меньше работы здесь вскрывать. И покажу, как регулировать, регулировать значит, это, данные. Кто-то меня спрашивал там, а как их регулировать? Ребята, он ничем не отличается от оковского карбюратора, ничем не отличается. Вот. И поэтому все что, кас... все, что можно на оке, все можно и здесь сделать. Абсолютно одинаковые карбюраторы. Значит, очень удобная конструкция сделана таким образом, что можно, не разбирая весь карбюратор, можно, значит, ремонтировать. Вот мы снимаем крышку. Вот раньше, раньше были прокладки, вот такие вот здесь вот, не было отверстия вот здесь, посмотрите, раньше. Но потом стали появляться рекламации со станции техобслуживания там. Суазовских, что Саковских, что значит, поплавок, поплавок, вот это, смотрите, поплавок, он начинает подниматься, видите, у него ход какой, и упирается в прокладку, а игольчатый ты еще открыт. Вот он уперся в прокладку, а игольчатый открыт, начинается перелив топлива, и таких случаев было много. Помните, как, сколько мучились с этим карбюратором 11-11? Чуд! Чуть убавляешь топливо, этот игольчатый клапан за, за это, язычок, все сухо в, в, внутри. Чуть-чуть прибавляешь топливо в перелив, то есть трудно очень настроить его на лирический лад, то есть на настройку нужную. Значит, смотрите сюда. Вот, сейчас я поставлю. А блин. Это приготовили поближе. Поправь. Может что-нибудь упущу, может нет, но я постараюсь все вместе. Значит, поплавок здесь. Ребята, уровень топлива здесь выставляется. Вот видите, помните, я показывал этот. Здесь на оковском карбюраторе я показывал, что вот 
от этой плоскости, вот от этого вот, пятна контакта до отвертки, вот здесь, здесь две плоскости. Вот одну, не эту, а вот эту надо плоскости. Два миллиметра. На этом так не прокатывает. Если поставить 2 мм, топлива не будет по плохой камере. Он очень много жрущий, ему расходы большие, нужны этому карбюратору. И ему, значит, надо топливо, чтобы у него быстро уходит. Поэтому это не прокатит такая вещь. Поэтому, значит, уровень топлива на этом карбюраторе и снято по плавке. То есть вы сняли крышку, сняли поплавок, берете штангу цирку. Можете линейку, можете ставить циркуль. Но не буду лить сейчас сюда бензин, не хочется пачкать карбюратор. Этом. И вот так вот, Ой, видно, коснулись поплавковой, это коснулись топлива, поплавковой кабель. Ну вот так вот, вот. Коснулись. И вот это расстояние должно быть 22 24 миллиметра. Да будет 25, ничего страшного нет. Будет 20, тоже ничего страшного нет. Поэтому ну, 22-24 держите в этом диапазоне. И у вас все будет прекрасно. Далее, если вы купите прокладку, и она будет, ну, у меня есть они там, ну, надо было показать. То есть, то есть без этого вот отверстия обязательно сделайте, чтобы по плавку можно было, вот он вот так вот, и он сюда вот. И закрывает наше топливо. Вот смотрите. Вот он. Ходит вот так вот. И закрывает э, топливо. А если он упрется в стенку, нечем ему закрывать, и он топливо будет переливаться. У вас найдет перелив топлива. Значит, что еще? Вот раньше были там 45-е ставили носики. А сейчас сделали один. Единственное, на 60. Вот он. Его вполне хватает. Объемы большие моторов. Вот 60-й одинарный носик. Одинарный распылитель ускорительного насоса. Который, значит, вполне справляется. У меня эти карбюраторы берут Дальний Восток, Сахалин. Там, видать, охотники все. Там, стремалы, которые спортсмены. Я им всем посылаю вот такие рычаги. Если с этим видео, у этого карбюратора нет рычага вот этого. Вот он спокойно снимается, щелк туда ставится и получается это э, отличный очень материал. Вот этот вот, смотрите, вот этот вот э, проводок, он вам не нужен. В Болгарском пакете, это этот комплект так называется, это скажем, комплект. Вот есть, видите, схема здесь дана, как подключить вот этот вот блок. Ну, я думаю, мужики, это игра не стоит. С такими расходами у как у этих машин этот блок это мертвого припарка. То есть он никакой роли не играет. И чем надежнее карбюратор без всяких блоков, тем он лучше и интереснее. Вот. Так что вот этот вот сразу снимаете здесь, отстегиваете и выбрасываете. Ну, поверьте мне, это так. Дальше. Что еще? Про уровень сказали. Значит, зеклеры, ребят. Вот недавно мне, значит, тоже это... Звонит один парень. Помните, я показывал на Ауди, мы с напарником своим показывали, как мы добиваемся. Я еще раз повторяю, не устаю повторять. Значит, вот этот зеклер, ребят, вот этот зеклер, он создается не для холостого хода. Еще раз повторяю. Не для холостого хода, а для переходной системы. И он у нас, они колеблются от 46, 48, вот слепой не вижу. 48 зеклер. Ребят, вы помните, может, где вы видели на Соликсе, это Соликс, и от Соликса и сам клапан, и зеклер от Соликса. 48. А почему 48? Да потому что 3 литра, мужики. Трехлитровая машина. На девятке полтора литра, а тут два мотора девяточных стоят по литражу. Поэтому ему и большой жиклер нужно. Вот. Поэтому, значит, как подбирается вот эти вот... Ну, допустим, даже вам он подошелся. И что-то еще, еще не хватает. Как мы делали с напарником? Мы брали 
открывали дроссель, вот так где-то на, скажем, в районе там, ну, ну, двух тысяч, две с половиной, открывали дроссель и открываем клапанок, открываем, оно у -у -у, поднимает обороты. Мужики, это о чем говорит? Он говорит, что я могу попробовать и другой же клер. То есть дайте мне, пожалуйста, другой. Пожалуйста, разбудите. Опять показывай свою знаменитую бурилочку. И ничего же страшного нет, мужики. Делайте, как говорю. Делайте, как говорю, все. Я с завода, ребят, с дразы, вообще-то. Вот. Вот такую бурилочку маленькую. И надо там бурить сверлом там. Вот. Чуть-чуть. Вот. Ну, ну, вот она такая. Вот. И смотрите, мы немножко бурим его чуть-чуть. Ставим. Не надо, ребят, сильно бурить. Потому что, еще раз говорю, это чисто под, 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 подбирается под какой-то определенный автомобиль. На одном автомобиле нужно так, я вообще говорю всегда, холостой ход то же самое регулируется. На одном три оборота сделать, а на другом четыре, а на третьем все, все десять. И все, будет, и, все, и все будет правильно. Все будет правильно. Вот. Далее. Вот проверить работоспособность этого распылителя. Наливаете бензину туда. Марат, дай, пожалуйста, это керосин. Наливаете керосин, ставите мерный, значит, эти керосин купил. А тут у меня друзья узнали, что у меня керосина нет. Ну, друзья, я имею в виду подписчики. И вот один подписчик мне в Бурятии 20 литров керосина послал. Там машина столько какая идет и пошла. Вот смотрите, ребят, за 10 полных ходов 11 сантиметров кубических топлива дороже. Это паспорт и данные. Вот видите, ой, аккуратно, ребят, крышки нет. Поэтому его и выбило. Это ничего страшного, вот эта крышка, эта прокладка придавливает его. Он видите, брызгает. Прекрасно брызгает. Вот. 10 открыли и держим. То есть мы проверяем работоспособность системы ускорительного насоса. Ничего тут страшного это и нет. Вот. Далее. Значит, холостой ход регулируется абсолютно одинаково. Где груша? Там, наверное, машина. Холостой ход регулируется абсолютно одинаково, как и на всех остальных машинах. Давайте. Вот. Это ничего, ребята, здесь все так же. Все, что касается озонов, соликсов. Ребят, везде все одинаково. Это нету определенной, значит, методики, как регулировать холостой ход. Она приемлема для любого карбюратора. Будь то иномарочного, будь то нашего производства. Вот. Так, уровень посмотрели, холостой ход посмотрели. Ребят, вот этим винтиком, что для того карбюратора, что для этого одинаково. Вот блок холостого хода у нас, а вот у нас вакуумный трубочка, вакуум корректора. Блок холостого хода, здесь топливо регулируется, вот здесь вот, здесь воздух. Другая очень простая. Этим винтом постоянно поддержаны обороты. Ну сколько нужно для уазика? Ну, ну 600, скажем. 700. Ну, люди сколько хотят, столько и ставят. Это личное дело каждого водителя. Один хочет 300, 400, 300, но мало. Ну, 500, друг, один хочет, чтобы шептало, а другой хочет тысячу. Ничего, и тот, и тот другой прав. Вот. Вот этим вот винтом топливо регулируется. Нашли горочку. Нет гора, а у меня горочки нет. А что у вас есть? Закручивайте. Есть это? Глохнет машину? Да, глохнет. Но когда выкручиваю, ничего не происходит. Ну, ничего. Ничего страшного нет. Вот одно мое неосторожное слово, к нему прицепятся люди. А у меня свечи белые. Я говорю, дорогой ты мой, это что, говорит, катастрофа смерть? Ну смерть просто. Веревку намылить и идти вешаться. Свечи белые, из белых свечей черные сделать можно. 
а вот и черный, и белый, это получится надо, ребят. Вот. Далее, значит, что еще? Далее, вот это является пусковое устройство. Чего че упало-то? Мое. А, а, твое. Пусковое устройство, вот это называется. Значит, то же самое, помните, я показывал, вот мы закрыли воздушку с вами, смотрите. Вот здесь есть у нас тяга, тяга есть. Вот эта тяга вот так вот, смотрите, вот так вот. Опа! Открываю воздушную заслонку. Я показывал. Оно, вот этот зазор открытия воздушной заслонки у этого карбюратора 6,4-6,8 мм. Вот в этом диапазоне. А вообще, может, может получиться не 6, а 5. Опять же, это все индивидуально для каждого автомобиля. Помните, я показывал, как надо делать для каждого автомобиля. Значит, чем отличается по регулировкам вот этот карбюратор от этого? Воздушный этот, диффузор у них одинаковые. У этого, вот эти вот съемные диффузоры, гладкие у этого карбюратора, а у этого один на 4, а другой он на 4,5. Вот. Поэтому, значит, они, ну, так подошло под, 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 под мотор, так попросил мотор, ничего тут страшного нет. Абсолютно. Здесь, здесь стоят два по 120. У них раньше карбюратор, который без тире, это тире 30, тот тире 40. А еще был просто без тире. Так вот на том стояли 115 шиклеры, 122 с половиной, 115 первый, 122 во второй. А у этого карбюратора, потом пошли, 120, 120, как я их запоминаю, вот это вот эти же горы по 120, а это оковские. 190, 95. Вот. У этого карбюратора наоборот. 125 стоит первый камень. А здесь стоит 122. Вот. Ты тут говори, что нужно. Что ты? Скажи, убери бутылку, я уберу. Что я не вижу? Вот. У этого 122, 120. А эти 180, 130. То есть, видите. Кто-то говорит, а я поставлю, говорит, Уазовский. Ребят, ставьте на, на эту Волгу, ставьте, пожалуйста, на УАЗе, кто хочет. А как фильтр-то вы будете ставить? Вот один сегодня звонит, ну, ну ты ж капот не закроешь на 469-м. Вот здоровый горшок вот такой высоты. Ну как бы, а у меня, говорит, нужен тросик. Так вы закажите, у меня вот такой тросик. Я пришлю, так, конечно, отдельные деньги будут, если это такие вещи. Только на нем стоят. Вот. Что еще я не сказал вам? Вроде бы как бы все. Заканчиваю. Сейчас. Сейчас закончим только. Ребят, вот я не знаю, не творил я вам, не творил я ваши, значит. Ну, ребят, все так же. Что на... Я говорил, что, значит, приемлемо для оковского карбюратора, то и для этих двух, двух, двух карбюраторов все то же самое. Что еще, что еще, что еще. Да, вот все, что самое, самое важное. Ребят, я как-то показывал однажды их, но показывал их однажды. Но вот все равно на одни и те же корабли ну, два раза наступают люди. Я поясню, в чем причина. Значит, под эти карбюраторы свои прокладки нужно вырезать. Не то чтобы вырезать, вы берите их. Волговский, пожалуйста, они, они продаются, у них межосевое расстояние, только другое. А так они, можете Жигулевские разрезать, э, поставить на 10,5 отверстия межосевые, просверли, и у вас как раз они встанут. Вот. Посмотрите, мужики, вот, потом завернем. Вот здесь вот, когда ставите ваши прокладки, они все встают, а потом начинаете открывать, и здесь задевает за э, прокладку и начинает. У меня, говорит, машина не развивает. Если она задевает, конечно, возьмите вот так вот, овалом да вывести. Я показывал. Будет задевать за толстую прокладку, а вы ее стишите напильничком вот так вот здесь и тут. И они прекрасно, видите, они как, они с одного места открываются. Этот здесь, этот здесь. И они ничего не будут задевать. Никаких проблем нет, ребят. Никаких проблем нет. Не знаю, удовлетворил я ваши, значит, ну, ребят, я показывал, у меня есть подробный, значит, ремонт Оковского карбюратора. Помнишь, я девочкам там делал 
это самый карбюратор. Здесь все так же одинаково. Пусковой я вам сказал, распылитель я вам сказал, холостой я вам сказал. Ну, больше вроде как бы и нечего. Давайте, вот если я что-то упустил, вы спросите у меня на канале, что-то упустил. Давайте, мужики, на этом вот закончим наш ролик. Всем всего доброго, до новых встреч, до новых.